మనం ఏదైనా పోటీ పరీక్షలకి సన్నద్ధం అవ్వాలంటే ఏ పుస్తకం చదవాలి సిలబస్ ఏంటి ఇది చాలా ముఖ్యంగా మనం ఆలోచిస్తాం కానీ ఏ సిలబస్ లేని పుస్తకాలు చాలా ఉన్నాయి అవే ఏమంటామంటే నాట్ ఓన్లీ టెక్స్ట్ బుక్ రీడింగ్ ఇట్ ఈజ్ అ జనరల్ రీడింగ్ జనరల్ రీడింగ్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇన్ అవర్ ఎవ్రీడే లైఫ్ ఈ జనరల్ రీడింగ్ అంటే అటు పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ బుక్స్ కావచ్చు కాదు అని అంటే లిటరేచర్ కావచ్చు ఏదైనా పుస్తకాలు మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవి మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న సబ్జెక్ట్స్ ఫిక్షన్ ఫ్యాక్ట్ సైన్స్ ఏదైనా కావచ్చు మీ సబ్జెక్ట్కి అనుసంధానం కాకుండా మీ సబ్ సబ్జెక్ట్కి అంటే మీ సిలబస్కి సంబంధం లేకుండా ఉండే చాలా ఇండిపెండెంట్ బుక్స్ చాలా ఉన్నాయి ఈ ఇది జనరల్ రీడింగ్ జనరల్ రీడింగ్ వల్ల మనకు వచ్చే లాభాలు ఏంటి జనరల్ రీడింగ్ అవసరమా అని అంటే ఇది ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఈ జనరల్ రీడింగ్ మనల్ని ఇంకో ప్రపంచంలోకి తీసుకెడుతుంది ఈ జనరల్ రీడింగ్ కోసం ఏమంటారంటే మనం ఎవరి పుస్తకం అయితే చదువుతున్నామో వాళ్ళ మైండ్ సెట్తో మనం అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం అంటే ఏమవుతుందంటే మన అభిప్రాయం వాళ్ళ అభిప్రాయంతో మనం ఎప్పుడైతే చదువుతున్నామో మన తాలూకా హొరేజన్ ఆఫ్ థింకింగ్ మన అవుట్లుక్ మన పెర్స్పెక్టివ్ విస్తృతం అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ వాళ్ళ ప్రజెంటేషన్ మెథడ్ ఒక్కొక్కరిది ఒక్కొక్క ప్రజెంటేషన్ స్టైల్ ఆ ప్రజెంటేషన్ స్టైల్లో ఆ వాక్య నిర్మాణాల్లో మనకి ఎన్నో విషయాలు తెలుస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంగ్లీష్కి వచ్చేసరికల్లా షేక్స్పియర్ ఏమంటారంటే ఆయన ఎన్నో కొత్త కొత్త పదాలని ఆయన సృష్టించాడు ఆయన పదాల సృష్టికర్త ఇంగ్లీష్కి చాలా పదాలు తీసుకొచ్చింది ఆయన ఎందుకంటే సాధారణంగా ఏమంటామంటే ఇంగ్లీష్ లాంగ్వేజ్ అనేసరికల్లా వాళ్ళ లాంగ్వేజ్లో ఉండే పదాలు చాలా తక్కువ వాళ్ళు ఇతర భాషల నుంచి తీసుకున్న పదాలే ఎక్కువ జర్మన్ కానీ లాటిన్ కానీ లేదు అంటే ఇండియన్ లాంగ్వేజ్ ఇష్టచ్చు కానీ తీసుకున్న అలాగ ప్రపంచంలో అన్ని దేశాల నుంచి వాళ్ళు పరిపాలించారు కాబట్టి అన్ని దేశాల తాలూక భాషలోని పదాలని వాళ్ళ భాషలోకి తీసుకొచ్చి పెట్టారు సో ఇంగ్లీష్లో మనం డిక్షనరీ చాలా జాగ్రత్తగా చూసినట్లయితే ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీ కానీ స్టాండర్డ్ డిక్షనరీ కానీ మీరు ఒక్కసారి డిక్షనరీస్ చూసినట్లయితే అది లాటిన్ వాళ్ళనో లేకపోతే ఇంకో భాష వాళ్ళనో ఇంకో భాష వాళ్ళనో ఉంటుంది అట్లాగే పరభాష తలగా ప్రయోగాలు ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు బాగా చేశారు కానీ ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే మన షేక్స్పియర్ ఆయన ఎన్నో పదాలకి సృష్టికర్త సో ఇవన్నీ ఏంటంటే ఎన్నో రకాలుగా ఎన్నో రకాల ఎక్స్పీరియన్సెస్తో ఎన్నో రకాలని ఆలోచించి వాళ్ళు తయారు చేసిన విశేష పదాలు మనం చూస్తాం ఇట్లా జనరల్ రీడింగ్ వల్ల మనకి ఏంటంటే చాలా ఒకాబులరీ కూడా పట్టుబడుతుంది అంతేకాకుండా డిఫరెంట్ పీపుల్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ థాట్స్ సో కొంతమంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డేల్ కార్నెస్ ఆయన హౌ టు విన్ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఇన్ ఫ్రెండ్స్ పీపుల్ స్టాప్ వర్యింగ్ అండ్ స్టార్ట్ లివింగ్ ఇట్లాగా చాలా పుస్తకాలు ఆయన ఒక్కొక్క పుస్తకం చదువుతుంటే మనకి ఒక్కొక్క అనుభవం కలుగుతుంది సో ఎవరైనా సరే ఒక పరీక్షలో లేదు అంటే జీవితంలో ఏదైనా సరే ముందుకు వెళ్ళాలనుకుంటే వాళ్ళు చేయాల్సింది ఏంటంటే వాళ్ళకి రిలేటెడ్ టెక్స్ట్ బుక్సే కాకుండా జనరల్ రీడింగ్ చాలా ఇంపార్టెంట్ జనరల్ లాంగ్వేజ్ లాంగ్వేజ్ జనరల్ రీడింగ్ వల్ల జనరల్ నాలెడ్జ్ జనరల్ స్టడీస్ అది కాకుండా ఏంటంటే సాధారణ విషయాలు ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కరు ఎవరైనా పుస్తకం రాస్తున్నారంటే వాళ్ళు అనుభవాలు రాస్తారు సో వాళ్ళ అనుభవాలు ఇతరులతరు అనుభవాలు మనకి చాలా చాలా మేలు చేస్తాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వారన్ బఫే బిల్ గేట్స్ ఇటు చూసినట్లయితే ఎలాన్ మస్క్ ఇట్లా మనకి చాలామంది గొప్పవాళ్ళు ఉన్నారు మార్టిన్ లూథర్ కింగ్ లేదంటే ఒబామా ఇట్లాగా ఎంతో గొప్ప మంది ప్రపంచంలో ఉన్నారు సో మనం వాళ్ళ కళ్ళ నుంచి వాళ్ళ అభిప్రాయాల నుంచి మనం తెలుసుకోవటం వల్ల మనం ఏంటంటే 
మనం మన ఓన్ అభిప్రాయాలని కొంతవరకు మోడిఫై చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది మన తాలూకా ఏదైనా మాట్లాడేటప్పుడు వాళ్ళ తాలూకా కొటేషన్స్ మనకి ఎంతో ఉపయోగపడతాయి ఇప్పుడు ఏంటంటే అంతేకాకుండా ఏమంటారంటే మంచి స్నేహితులు ఎవరంటే మంచి పుస్తకం బిఏ రీడర్ బిఏ రీడర్ బిఏ రీడర్ బిఏ రీడర్ లైబ్రరీ ఈజ్ ది ప్లేస్ వేర్ పీపుల్ షట్ దేర్ మౌత్స్ అండ్ ఓపెన్ దేర్ మైండ్ మైండ్స్ సో ఇట్లా మనకి చాలా మైండ్ బ్లోయింగ్ అంటే మనకి థింకింగ్కి అవకాశం ఉండే ఎన్నో పదాలు మనకి ఇన్స్పైర్ చేసేవి మన మోటివేట్ చేసేవి మనకు ముందుకు తీసుకెళ్లేవి ఎన్నో వస్తాయి మనం ఏమంటా ఏమంటారంటే ద ప్రాబ్లం కమ్స్ ఇట్ ఈస్ బికాస్ ఆఫ్ యువర్ attitude and your reaction to the issue but not because of the real problem problem gets multiplied because of the because of the way you react so man react avadam batta problem anadi manaku adi problem ekku avadam takku avadam lekapothe idavadam untundi kabatti enti vanni kuda manaki ento educate chesevi so ivi personal development ki paniki vastayi atlage మన భాషాభివృద్ధికి పనికి వస్తుంది అట్లాగే మన తాలూకా ఆలోచన విధానానికి పనికి వస్తుంది అంతేకాకుండా మన కాంప్రహెన్షన్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేయడానికి ఒకబులరీ బిల్డింగ్ అప్కి అట్లాగే వాక్య నిర్మాణాలకి లేదు అంటే కొత్త కొత్త కొటేషన్స్ మన తాలూకా ఎఫెక్టివ్ కొటేషన్స్ మన స్పీచెస్లోని మన తాలూకా రాతుల్లోని పెట్టుకోవడానికి మనకి ఇది ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది సో జనరల్ రీడింగ్ ఈజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ ఎగ్జామినేషన్ ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ కాన్ఫరెన్స్ ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ బిజినెస్ యాటిట్యూడ్ ఫర్ ఎనీ కైండ్ ఫర్ ఎనీ కైండ్ సో జనరల్ రీడింగ్ మీరు ఏంటంటే ఒక ముఖ్యమైన ఘట్టంగా పెట్టుకోవాలి మీ జీవితంలో కనీసం వారానికి ఒక పుస్తకం రోజుకు పది పేజీలు కొత్త విషయాలు ఒక పుస్తకం తీసుకోవటం ఎందుకంటే చాలామంది వాళ్ళ ఎర్నింగ్స్ పుస్తకాల మీద ఖర్చు పెడతారు సో ఏ హౌస్ వితౌట్ ఏ లైబ్రరీ ఈజ్ లైక్ ఏ సోల్ వితౌట్ విత్ ఏ పర్సన్ వితౌట్ ఏ సోల్ అంటే ఆత్మ లేని శరీరం ఎటువంటిదో పుస్తకం లేని ఇల్లు అటువంటిది అని చెప్తారు కాబట్టి హెన్రిచ్ యువర్ నాలెడ్జ్ విత్ జనరల్ రీడింగ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్